Fala galera, Rafa HC aqui e hoje a gente vai jogar Bright Pals. Isso aqui é um jogo de puzzles com gatinhos. Parece interessante, vamos dar uma olhada, vamos ver como é que tá. O jogo já tem pra PC, PS4, Xbox One e agora tá sendo lançado pra Switch também. Então o link pro Switch vai ficar na descrição, é o que os caras estão querendo divulgar atualmente. E vamos lá, o jogo tá em português, o que é maneiríssimo. É, antes de a gente começar, não esquece de inscrever no canal. Se não for inscrito, dá aquele like gostoso aí embaixo pra ajudar. E bora, são gatinhas, olha. Gatinhos são legais. Na verdade, gatinhos são meio FDP, né? Mas. São bonitinhos, pelo menos. Oh, there you are, Theo. Honestly, let your own dream. Do you even know where you are? Ah, oh, well, it's time we got you sorted out with these cards. Come on now, we haven't got all day. Tá, a gente tá no sonho do gato. É, mantenha a carta pressionada para visualizar. Solte-a para jogar. Tá. Sorry about that. Just give that rewind button a tap and we'll see if we can't start walking around things instead of into them. If okay. you ever find yourself in a pickle, just remember that you can take a step back and try something else. Tá, então dá para voltar Now, sempre que eu quiser. Give these a whirl and see where they get you. Tá, então ó, como a gente pode ver, aqui ele mostra os quadradinhos que eu vou andar. Se eu colocar isso daqui, eu vou andar para cá. Tá. É só soltar, né? Tá, daí aqui é só ir reto. E aqui a gente vem pra cá. Beleza, clique e arrasque para girar a câmera. Tudo bem, gatinho está ali. Tá bom, jogo. Já entendi. There you go. Remember, Theo, you can look around at any time. What's that just there? Maybe you should give it a peek. É, toque um objeto em destaque para ver um colecionável. Que objeto? Uma pedra? Não uma pedra. O que, que é isso? Uma caixa de gatos estranha. Tá? Hum, ok. Eu o que isso está fazendo aqui. Talvez você deveria manter seus olhos para outras coisas interessantes. Você nunca sabe o que você vai encontrar. Bem, nós estamos aqui. Go on, leap into your family's arms. Lauren and Nathaniel are waiting. Beleza. Tá, saímos do sonho do gato e agora o ato 1 é assassinato, caralho. Ele tem um gato detetive, então. Ato 1 nível 1 acordando. Caralho, mataram o nosso dono, velho. Ok. Um, well, after being woken unceremoniously by a sudden noise, our hero Theo felt that if he was to be kept awake, he deserved to know why. Tá. Tem uns bagulho brilhando aqui, mano. Ah, é. Quando tá brilhando é só clicar neles, tá. Ok. Carta de aceitação de Joshua. O que que tá vindo? O cara não dá pra ver mais. Sei lá como que entra lá. Tá, vambora. É... Só andar. Caralho, nível 2 já. Perturbação. Hearing the yelling from the kitchen, Theo wondered if he had really moved from his bed just to listen to some tiff. Mala feita às pressas, ok. É, piano não é mais usado limpo, tá? Tem mais alguma parada para ver? A janela quebrada aqui. É, foto da família. A pose estranha não esconde a felicidade e o orgulho nessa foto. Olha o gato. Tá lá embaixo. Tá, isso é chato pra caralho, mano. Ah, sua, hein, mano? Ih, tá, tr 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 tem vinho caído aqui, tá a zona, hein? Ah, perhaps things were a little more serious than he thought. Que tá rolando, mano? 
Nível 3 corpos, mano. O título da spoiler do jogo. The kitchen seemed normal. Holy shit. What was that? He could see across the room. He had to take a closer look. Viagens de Joshua. Só vendo o que, que tem pra gente pegar aqui. Aqui eu acho que não tem mais nada. Tá. Colei aqui. God. Theo couldn't believe what he was seeing. Josh e Tio, um garoto seu gato. His family, motionless on the floor. But that was it. No gun, nothing at all. Was someone else here? Mano, mataram a família do gatinho, velho. Então um relógio aqui. Não vejo mais nada para interagir, velho. Eu sou completamente cego, mano. Provavelmente é isso. As he turned away, Theo could only think about one thing. Someone was surely responsible for this, and he had to know who. Tá, então a gente tem que descobrir quem que matou nossos donos. Matou um nível 4, Luz. Quando examining the hallway, Theo saw no signs of the killer. Instead, he found a path of destruction carved through strange machines before him. As máquinas, mano. Robô deslocado, robô estranho sentado na entrada e caindo aos pedaços. É, formatura do Nathaniel. Relógio da avó. Tá. The deeper into the room Theo moved, the more he realized that something was amiss. That bright red light hadn't always been there, had it? Perseguição, ato dois. Lasers. Caralho. Although he could not tá show the image of his departed owners, Theo suddenly found himself somewhere very different indeed. However, before he could appreciate his new surroundings, he found his attention drawn to the glowing hot wall of energy in front of him. Tá, que bizarro. Bota de segurança destruído. Tá, aguardar. Faced with something so clearly hazardous, he thought it might be wise to take a moment to think before diving headlong into oblivion. Tá, aguardei. Daí apagou aqui, beleza. Oh, what a pleasant surprise! After his daring maneuver, Theo found that he was still alive. Unfortunately, there was one more laser to slip past. Tá, se eu vier aqui eu morro. Ali eu passo, então é só aguardar. Theo glared at the broken robot blocking his path. After risking his life twice, he was in no mood for this obstruction. Perhaps that broken vent offered salvation. Tudo bem. Faxineiro. Still somewhat tense from his previous trial, Theo was immensely relieved to find no deadly lasers when he emerged from the vent. On the other hand, he was instead faced with a functional, frantic, and quite soggy security robot. Bot faxineiro, zelador infeliz. Tá. Uh... Não dá pra interagir com mais nada aqui. Bom, não vejo mais nada pra interagir. Então vambora, vai. É. As he skirted by the distracted machine, Theo found himself eyeing the whole riddled aquarium. Either someone was stalking the halls, shooting at water features, or the security needed to work on their aim. Okay. No. Okay. Hmm. 
Though the appeal of fresh fish was enticing, it was offset by the risk of an unexpected bath. Rather than contemplate such a terrible fate any further, Theo decided to make a quick exit. Tranquilidade, vambora. Furtividade. Advancing cautiously, Theo was encouraged by the sight of another aquarium. This time with the water safely inside, not threatening to unpleasantly dampen his fur. There was no time to fish, however, as security appeared to be taking its job a touch more seriously. Estátua do gato dourado. Hum. O que mais temos aqui? Although Theo could be easily Anúncio de arma portátil, cara. Calma, meu querido. O cara é muito apressado, mano, na moral. Só tô dando uma olhada aqui nas coisas aqui, velho. Estrela do mar. Viva? Não sei. Morta? Talvez. Tá, vambora. Meu Deus, ele é muito chato, né? Tá, o bicho vai pra ali. Tá, vamos fazer esse movimento. Tá, agora o bicho vai pra lá. Ok. Tearing his attention away from the unattainable, Theo delicately stepped between the broken remains of some very expensive looking showpieces. Despite his lack of any understanding of fine art, he was Tranquilo. disgusted by the wanton destruction before him. Having successfully weaved past the searching eyes of the guard, he was overjoyed to see that he could just follow the killer through a door, instead of crawling through the ventilation like a rodent. Bem-vindo. Theo cast his eyes about the grandiose room, the impressive decor marred by the smoking wreckage of robotic guards. Clearly, someone with no respect for interior design had been this way. However, hanging over the remains of a reception desk, Theo spotted something that took his interest. Bright poor industries. Isso que eu ia falar, a gente tá numa indústria então do robô, talvez? Máquina automática, box da recepção. Tem um bicho ali querendo me pegar. Tá. Hum, ele vai reto. Se fizer isso já era. A gente vem aqui. Beleza. Ah. Mais um pouquinho. Despite the damage, the underlying class of this Aguarda. bright poor establishment was clear. The placement of several large aquariums, brimming with exotic fish, was an inspired design choice that Theo could respect. Theo crossed the room, breathing in the intoxicating fragrance of fish, while taking care to avoid the remaining hazards. As he did, his mind began to wander. Why was a place like this situated beneath his home? And more importantly, why had these fishy treats not been brought to his attention before? Hum. O jogo por enquanto tá bem tranquilinho, mas a história tá interessante. Salão. At first glance, it appeared that Theo had stumbled into a storage room for broken glass. Except there were other items in the glittering fragments. Grenades, missiles, an umbrella. Tá, é um bagulho de arma então essa indústria aqui, né? Bomba clássica. Guarda-chuva do filme ali, velho. Tá, não dá pra clicar nessas outras paradas. Tá, não sei o que, que é novidade aqui, velho. Arma? Aqui. Anúncio de guarda-chuva letal. Ok, ok. Um de míssil. Tá, não vejo mais nada. Tem alguma coisa ainda, mas eu não tô vendo não. Véio. Tá, vambora. É... 
Vou ter que esperar ali. Hum. Vou aguardar, vai. Beleza. Eu vou pro lado dele, que eu acho que ele vai dar a volta. Isso mesmo. A hidden underground facility, robotic security, and now rooms filled with odd weapons. What on earth was this place? What on earth? Looking back, Theo considered that it was perhaps unwise to leave such destructive toys lying around. On the other hand, there was no way someone would leave live explosives on display. Hmm. Probably best to ignore it and hurry on. Sala reuniões. Tá. Theo contemplated the ruins of the once magnificent boardroom, which had been reduced to little more than burnt mahogany by some kind of explosion. Apparently, the killer had needed to clear the room in a hurry. But why? Oh, perhaps those lasers were a motivator. Tá, cadeira com armadilha. Cara, sala de reuniões, negócio de Nathaniel, anúncio de granada. Tá. With the wall of death slowly advancing, Theo scrambled for a plan to slip by. There, across the room, a shattered glass wall offering a glimpse of escape. É, ele vai morrer aqui, né? Tá, é, eu não consigo vir pro lado mais. Então vamos voltar, calma, relaxa. Já entendi, vou ficar escondidinho aqui. Tá, não foi o suficiente, né? Se eu vier pra cá, eu morro. Definitely avoiding glass with his paws. Tranquilo. Fear found his eyes drawn to a large portrait on the wall. Was that Nathaniel? As he stood, he wondered how much of all this was his master responsible for. Ato três, muito bem. Terminamos dois atos já. Motivo. Estamos um saguão. Someone had clearly been rifling through the deliveries recently, though they didn't seem to have found what they were looking for. Caixotes vasculhados. Caixa de frascos vazios. Uh, plano do bote patrulha. Tá. Obviously, the killer had been looting the facility, and it was unlikely that they planned to use volatile weaponry to spread peace and joy. Being a conscientious cat, Theo knew it fell to him to put a stop to the killer's nefarious activities. Deposit. Finding himself inside a warehouse, the towering stacks of crates gave Theo some measure of hope. Perhaps the killer would try to search the top of an unstable pile and fall to their doom. Estojo de armas e caixote de minas aquáticas. Tá. Lost in daydreams of the killer being buried alive, okay. Theo stepped blindly forwards onto a conveyor belt, promptly shuffling him away from his happy thoughts. Tranquilidade Perhaps pura. Perhaps it was unlikely that the killer would be ended by fallen cargo, but the belts leading into the dark and deadly machinery seemed to promise an untimely demise. Spotting a bundle under some nearby crates, it appeared Theo's wishes had been heard. However, he tempered his excitement until he could get a closer look. Caixote de explosivo saqueado. Caixa completamente mediana. Tá. Stepping over a broken belt with great care. He was disappointed to discover not a body, but simply several empty crates bearing the label "high explosive." 
The empty crates led Theo to conclude three things. The killer had found what they were looking for. Yeah, are you coming to go there? Definitely up to Volta. something. Volta. And Theo's work was not yet done. Volta. He moved on with the hope that the killer's loot would be enough to slow them down. Tá, já tá errado já. Que merda, velho. Então, obviamente, o jogo vai ficando mais difícil, né? Tá, acho que aqui é isso mesmo, né? Não tem muito como não ser. Só que daí complica, né? Tá, tá, entendemos, entendemos. Tranquilidade pura. Não ficou mais difícil, não. É, nível 4, proteger-se. Caralho! Theo pondered the erratic crusade of the robots as they fired at non-existent threats. Perhaps the killer had just passed through? Caraca, que porra azul é essa, velho? Laserbot. Bom, galera, a gente já tá com 20 minutos de vídeo aí, já deu pra ver um pouco o que é, não vou gravar mais não pra não pegar muito spoiler. Mas é misterioso. É, espero que vocês tenham curtido mais uma vez, o jogo tá saindo aí pra Switch, então se tiverem um Switch, entre aí no link da descrição e dá uma olhada lá. É, o jogo é legalzinho, velho, no Switch deve ser legal de jogar também. Espero que vocês tenham curtido, se quiser se inscrever no canal, se não for inscrito, dá um like no vídeo pra ajudar, porque ajuda demais, e a gente se uma próxima, beleza galera? Obrigado mais uma vez pela parceria com a Indie Boost e é isso aí, valeu!